ആർത്തമായി ചോദിച്ചപ്പോ കിട്ടി കിട്ടാത്തവൻ മേളത്തിൽ ചോദിച്ചതാണ് നക്കിണിക്കൽ പറഞ്ഞാൽ മേലത്തിൽ ചോദിച്ചാൽ അവനെ കിട്ടൂല വേണമെന്ന് വെച്ച് ചോദിച്ചാൽ കിട്ടൂ നേരത്തെ ഇയാൾ ചോദിച്ചത് വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടല്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ ജീവിച്ച് ജീവിതത്തിന്റെ മേൽ തന്നെ പേടിച്ചിട്ട് ലൈഫിന്റെ മേൽ പേടിച്ചു കൊന്നുകളയുന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പോഴേക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി ചോദിച്ചപ്പോ കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടി അവ തങ്ങന്മാരെടുത്ത് പോകുന്നു വെള്ളം മന്ത്രിക്കാൻ ഞാൻ കുറെ കൊല്ലാസാദെ ചില ആളുകൾ പറയും സുബാനല്ല ഇത് എന്റെ ഇത് കൂറത്തങ്ങൾ കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു ൂമിലോട്ട് ഇത് ബുദ്ധിയുള്ളവരോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് പിന്നെ ക്ലിപ്പ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അതും ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലെ സുഹൃത്തുക്കളെ കൂറത്തങ്ങളെ കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തങ്ങളെ കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തങ്ങളെ ഭാര്യന്റെ കുട്ടി എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം പിന്നെ തങ്ങൾ മന്ത്രിച്ച വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ടുണ്ടായ കുട്ടി അതേ സമയത്ത് വേറെ ഒരാള് അയാൾ പറയുന്നു ഉസ്താദ് ഇന്ന് ഇവരെ മക്കളായിട്ടില്ല കൂറത്തങ്ങളല്ല എല്ലാ തങ്ങന്മാരെയും വെള്ളം കുടിച്ച് ഞാൻ കുടിച്ചു പക്ഷെ ഇതുവരെ മക്കളായിട്ടില്ല അതേ കാരണോ കാരണം നീ കുടിച്ചതും അവൻ കുടിച്ചതും വ്യത്യാസമുണ്ട് അവൻ കുടിച്ചത് ഇതിൽ പൂർണമായും ശമനമുണ്ട് എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് നീ കുടിക്കുന്നതോ ഉണ്ടാകാം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ കണ്ടെത്തലാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ എപ്പ ചോദിച്ചാലും നാളെ മഴ വരുമോ ചോദിച്ചാൽ വരാനും സാധ്യണ്ട് വരാതിരിക്കാനും സാധ്യണ്ട് അങ്ങനെയല്ലേ ശാസ്ത്രം പറയല് കീരി മുറിച്ച് വരാൻ കഴിയില്ല മറ്റന്നാൾ മഴ വരുവോ വരാനും സാധ്യണ്ട് വരാതിരിക്കാനും സാധ്യണ്ട് അങ്ങനെയല്ലേ ശാസ്ത്രം പറയല് അതാർക്കും പറഞ്ഞുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പൊ മഹാന്മാര് മന്ത്രിച്ചു തന്നതിൽ ബറക്കത്ത് വേണോ അതിൽ പൂർണമായ വിശ്വാസം വേണോ അതുകൊണ്ടല്ലേ ചില പുത്തൻവാദികൾ പോകും എന്തേ ഒരു പുത്തൻവാദിക്ക് വലിയ ക്യാൻസർ ആണ് ബാഹു നമുക്കൊക്കെ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ തരാതിരിക്കട്ടെ ക്യാൻസർ ആണ് അവൻ എല്ലാ ഡോക്ടറിനെയും കാണിച്ചു പക്ഷേ ക്യാൻസർ തലയിൽ കയറിയിട്ട് മാറുന്നില്ല അവസാനം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കുഞ്ഞിക്കോയ തങ്ങളടുത്തൊന്ന് പോയിക്കോളൂ കാരണം എത്രയോ ക്യാൻസറിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇവൻ പോയി പക്ഷെ മാറുന്നില്ല എന്തേ ഒരു സുന്നി പോയപ്പോഴേക്ക് മാറുന്നത് ഒരു പുത്തൻവാദി പോകുമ്പോ മാറാത്തത് എന്തേ അതിന് കാരണം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ സുന്നി പോയത് പൂർണമായും വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ് പുത്തൻവാദി പോയതോ വിശ്വാസമില്ലാതെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മഹാന്മാരുടെ കറാമത്ത് നമുക്ക് അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ അനുഭവം വേണോ പൂർണമായ വിശ്വാസം വേണോ എത്ര കറാമത്താണ് ഹജാതങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു അതാ ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം ഇന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കൂ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ആലിമീങ്ങളെ ഒതുക്കി ഇരുത്താൻ നോക്കൂ ഒതുക്കി ഇരുത്താൻ നോക്കുമ്പോ ഇരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സുബാനല്ലോ അവരെ മേൽ ആരോപണം പറയൂ ആരോപണം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അതൊന്നും ഫലിക്കൂല എന്നിട്ട് അവസാനം പറയുന്ന ആരോപണം എന്താണ് ഈ മൊയിലാരൊരു പെണ്ണിനെ വ്യഭിചരിച്ചു എന്നാണ് അയാൾ ഇന്നാൾ ഇന്ന പെണ്ണിനോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് ചിലപ്പോൾ അത് യാഥാർത്ഥ്യമാകണമെന്നില്ല ആരോപണമാണ് അത് എന്നുമുള്ളതാണ് അതുപോലെ ഒരു ആരോപണം ഹാജാദങ്ങളെ ശിഷ്യൻ അനുഭവം അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ മൂസാ നബി അലൈ ആ മൂസാ നബിയുടെ കാലഘട്ടത്ത് ജീവിച്ച ഒരു ഗവർണർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഗവർണറുടെ പേരാണ് കാറൂൻ ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്ന കാറൂന കാനമിൻ കൗമി മൂസാ കാറൂന എന്ന ദുട്ടനായ ഗവർണർ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ സമൂഹത്തിൽ പെട്ടവനാണ് ബനു ഇസ്റാണിയിൽ പെട്ടവനാണ് പക്ഷേ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ സമൂഹത്തെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചു കാരണം ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും അധികാരമാണ് സംഘടനയിലുള്ളവർക്കും അധികാരമാണ് പള്ളിയിലുള്ളവർക്കും അധികാരമാണ് അതേ പ്രസംഗിക്കുന്നവർക്കും അധികാരമാണ് എഴുതുന്നവർക്കും അധികാരമാണ് കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും അധികാരമാണ് പ്രസിഡന്റ് ആക്കിയ ഞാൻ വരാ സെക്രട്ടറി ആക്കിയ ഞാൻ വരാ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കൂട്ടൂല 
ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന പലരുമുണ്ട് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ സംഘടന അങ്ങനെയാണ് നല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എസ് സപ്പോ എസ് വൈ എസ് ഒ അങ്ങനെയാണ് നല്ല അതാരും തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ജമാത്ത് അങ്ങനെയാണെന്നല്ല അങ്ങനെയും ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട ആത്മാർത്ഥത എല്ലാ വിഷയത്തിലും വേണം നിങ്ങൾക്കറിയോ മൂസാ നബി അലി സ്വലാം നബിയാണ് റസൂലാണ് ആ നബിയാണ് റസൂലാണ് എന്നിട്ടോ അതാ ബനു ഇസ്രായേൽകാരെ ഫത്ത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫിറാവിനെ കൊന്നു മുക്കിയില്ലേ അള്ളാഹു താല ആ ഫിറാവിനെ മുക്കിയതിന് ശേഷം മുസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ കഴിയിൽ അധികാരം വന്നപ്പോ അവിടെ ഒരു സംഘടന ഉണ്ടാക്കി മുസാ നബി അലി ഇസ്ലാം ഇമാം റാസി അവിടുത്തെ തഫ്സീറുൽ കബീറിൽ ഇന്ന കാറൂന കാന മിൻ ഖൗമി മുസാ ഫഖാലിഹി എന്ന ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു സംഘടനയാക്കി ആ സംഘടനയുടെ പ്രസിഡന്റ് മുസാ നബിയാണ് സെക്രട്ടറി ആരാണ് സെക്രട്ടറി ആറു നബിയാണ് ണ്ടാവോ പിന്നെ പ്രശ്നം സെക്രട്ടറി അവരല്ലേ തങ്ങന്മാരുണ്ടാവോ അവരല്ലേ അല്ലാതെ പിന്നെ മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ പ്രസിഡന്റ് മൂസാ നബിയാണ് സെക്രട്ടറി ആറു നബിയാണ് ഇത് ആ കാറൂൻക്ക് ആലളകി ഞാനല്ലേ പണമുള്ളവൻ ഞാനല്ലേ പത്രാസുള്ളവൻ ഞാനല്ലേ അധികാരമുള്ളവൻ ഞാനല്ലേ ഞാൻ വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചാൽ ഡോർ തുറന്നു തരുന്നവരില്ലേ വാഹനത്തിൽ കുത്തിരുന്നാലോ ഡോർ അടച്ചു തരുന്നവരില്ലേ അപ്പൊ ഞാനല്ലേ സെക്രട്ടറി ആകേണ്ടത് ഞാനല്ലേ ട്രസ്റ്റിൽ വരേണ്ടത് ഞാനല്ലേ സൊസൈറ്റിയിൽ വരേണ്ടത് ഞാനല്ലേ കമ്മിറ്റിയിൽ വരേണ്ടത് മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാം കാറൂനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെക്കാളും സ്ഥാനമുള്ള ആള് ഹാറൂൻ നബിയാണ് കാറൂൻ ചോദിച്ചു അതെങ്ങനെ ഹാറൂൻ നബിന്റെ അടുത്ത് പണമുണ്ടോ മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഹാറൂൻ നബിയെ സെക്രട്ടറി ആക്കിയത് ഞാനല്ല അള്ളാഹുമാണ് കേട്ടോ അതെന്തേ നിങ്ങളെക്കാളും കഴിവ് ആറൂ നബിക്ക് ഉണ്ട് എന്നല്ല മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് അത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാം ഹാറു നബിയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരു വടിയുമായിട്ട് വരണം ബനു ഇസ്രായേലുകളോട് മൊത്തം പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊക്കെ വടിയുമായിട്ട് വരണം അവരെല്ലാം അവിടെ വന്നു കാറൂനിനോടും പറഞ്ഞു നിങ്ങളും ഒരു വടിയുമായിട്ട് വരണം കാറൂനും വന്നു വടിയുമായിട്ട് വന്നു ആരെയും ദൂരെ നിർത്താൻ പാടില്ല ഏത് ശത്രുവിനെയും ദൂരെ നിർത്താൻ പാടില്ല അത് സർറാണ് വല്ലാത്ത സർറാണ് എല്ലാ ശത്രു ുക്കളെയും അടുപ്പിക്കാനാണ് നോക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് അവരെ നന്നാക്കാനാ നോക്കേണ്ടത് അതാണ് സംഘടനാ പാഠം അതാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ നേതാക്കൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇരിക്കട്ടെ ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല കാറൂനെയും വിളിച്ച് നിങ്ങളും വരണം മീറ്റിംഗിൽ വരണോ ഒരുത്തൻ മീറ്റ് നമ്മുടെ കമ്മിറ്റിക്ക് എതിരായി തീർന്നാൽ പിന്നെ അവനെ മീറ്റിംഗിൽ വിളിക്കുന്നില്ല അങ്ങനായി പോകരുത് അവനെ വിളിച്ചിട്ട് നന്നാക്കണം എത്രയോ നന്നാക്കാൻ കഴിയുന്നോ നോക്കണം എന്നിട്ടും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പുറങ്കാല് കൊണ്ട് ചവിട്ടി വർത്താക്കണം അല്ലാതെ ജനങ്ങളൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പലപ്പോഴും സാധ്യതയുണ്ടാകും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കാറൂരിനെയും മീറ്റിംഗിന് വിളിച്ചു വലിയ വലിയ മൈതാനിലാണ് മീറ്റിംഗ് ആ മീറ്റിംഗ് നടക്കുമ്പോ കാറൂനിനോട് മുസാനബിൻ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള വടിയൊന്ന് നിങ്ങൾ നിലത്ത് വെക്കൂ ോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളും വടികളൊന്ന് നിലത്തു വെക്കൂ അവരും വടി നിലത്ത് വെച്ചു വെച്ചപ്പോ അതും വടി തന്നെ കയ്യിൽ പിടിച്ചപ്പോഴും വടി തന്നെ എന്നിട്ട് അവസാനം ഹാറൂ നബിയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള വടിയൊന്ന് നിലത്ത് വെക്കൂ അപ്പോഴാണ് ഹാറൂ നബി നിലത്തിട്ടപ്പോ അതൊരു വൃക്ഷമായി മാറിപ്പോയി ഒരു മരമായി മാറിപ്പോയി ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന തങ്ങളവരുകൾ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു റബ്ബ സുബ്ഹാനഹു വ തആല തങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ സദാതുക്കൾ ആലിമീങ്ങൾ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ നേതൃസ്ഥാനത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അവരെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തകർക്കും നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ആരോഗ്യമുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണം റഹ്മാനെ ദീർഘായുസ് നൽകണം റഹ്മാനെ ബിബറക്കത്തി ബിസ്മില്ലാഹി അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുകളുടെ നല്ല ഉപദേശവും നല്ല ദുയും ഇവിടെ നടക്കും അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് കുത്തരം കിട്ടുന്ന മജ്ലിസായി അള്ളാഹു നമ്മൾ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പറഞ്ഞു വെച്ച വിഷയം മാത്രം പറഞ്ഞു തീർക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പക്ഷേ ആ കാറൂന് വന്നു വടി നോക്കുമ്പോ മരമായിട്ടില്ല ഹാറൂൻ നബി അലി ഇസ്ലാം നിലത്തിട്ടപ്പോൾ അത് മരമായി മാറി 
ആ മരമായി മാറിയപ്പോൾ കാറൂനിനോട് മൂസാ നബി ചോദിച്ചു ഇപ്പ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങളെക്കാളും സെക്രട്ടറി ആക്കാൻ തരപ്പെട്ടയാൾ ഹാറൂ നബിയാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ മൂസാ നബിയോട് കാറൂൻ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താ അറിയോ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടില്ലേ സിഹിറ് നിങ്ങൾ ഒരു സിഹിറ് ചെയ്തില്ലേ നിലത്തിട്ടപ്പോഴേക്ക് പാമ്പാവുക എന്നത് ഇത് അതിനേക്കാളും വലിയ സിഹറല്ലാതെ വേറെന്ത് കഴിവാണ് ചില ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് തെളിവ് എത്ര കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ കൊടുത്താലും ഹക്ക് മനസ്സിലാകൂല അത് വിഷയം വേറെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നൊരു സുഹൃത്തുക്കളെ അവസാനം മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഇന്ന് എതിരെ തിരിഞ്ഞു കാറൂൻ എന്നിട്ട് ആ കാറൂൻ ചെയ്തത് എന്താണെന്നറിയോ അതാ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെതിരെ വ്യഭിചാര ആരോപണവുമാടി രംഗത്തു വന്നു മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെതിരെ കാറൂൻ ഒരു പെണ്ണിനെ പറഞ്ഞയച്ചു ആ പെണ്ണിനോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഞാൻ പണം തരാം ആ പണം കൊണ്ട് നീ പറയണം മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം എന്നെ വ്യഭിചരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പെണ്ണു പോയി മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു മൂസാ നബി എന്നെ വ്യഭിചരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ചിന്തിച്ചു ഞാൻ ഹക്ക് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ ചെയ്യാത്ത ഒരു തെറ്റ് എനിക്കെതിരെ ആരോപിക്കും ഇതങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ ആ പെണ്ണിന്റെ മനസ്സിൽ അള്ളാന്റെ ചിന്ത വന്നു പോയി അവൾ അവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇല്ല ജനങ്ങളെ മൂസാ നബി അലി സലാം എന്നെ വ്യഭിചരിച്ചിട്ടില്ല അതേ സമയത്ത് ദുഷ്ടനായ ഗവർണറായ കാറൂർ ആ കാറൂർ പണം തരുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തപ്പോ മൂസാ നബി അലി സലാമിനെതിരെ ഞാൻ തിരിഞ്ഞതാണ് അല്ലാതെ മൂസാ നബി അലി സലാം എന്നെ വ്യഭിചരിച്ചിട്ടില്ല ഇത് ഏത് സമയത്തും നല്ലവർക്കെതിരെ വരുന്ന ആരോപണമാണ് ഇതുപോലെ അജ്മീർ തങ്ങളെ ഹാജാ തങ്ങളെ മുറിയിൽ ഈ ആരോപണം വന്നു ഞാൻ അതിൽ കൂടി പറഞ്ഞു ഞാൻ നിർത്താണ് ഒരു നല്ല സദസ്സിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഗർഭിണിയായ ഒരു പെണ്ണ് വന്നിട്ട് ഹാജാ തങ്ങളെ മുറിയിത് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് വന്ന് പറയാണ് ഇതാ ഇന്നയാൾ എന്നെ വ്യഭിചരിച്ചു അയാളെ കുട്ടിയാണ് എന്റെ വയറ്റിലുള്ളത് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾക്ക് വല്ലാത്ത നാണക്കേടായി പോയി കാരണം എല്ലാവരും ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഉമ്മാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുകൾ ഇവിടെയുണ്ട് വലിയ വലിയ ആലിമീങ്ങളുണ്ട് വലിയ വലിയ നല്ല വ്യക്തിത്വങ്ങളുണ്ട് മിനിങ്ങളായ നിങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ കുറിച്ച് വന്നിട്ട് ഇവൻ എന്നെ വ്യഭിചരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സ് വേദനിക്കാതിരിക്കുമോ ഇതുപോലെ ഹാജാദങ്ങളെ മുറിയതിന്റെ മനസ്സ് വേദനിച്ചു പോയി ആ സമയത്ത് അവിടുന്ന് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ആറ് കൊടുക്കാൻ വന്നാലും എടോ മഹാത്മാരെ കാവല് നമുക്കുണ്ടോ ഒരു സേറുകാരന്റെ സേറും ഫലിക്കൂല ഒരു പൂജാരിന്റെ അടുത്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യവും വരൂല ഒരു കണ്ണേരുള്ളവന്റെയും കണ്ണേര് ഫലിക്കൂല അത് നിന്റെ പ്രസംഗത്തിന് തടസ്സം വരൂല അത് നിന്റെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിന് തടസ്സം വരൂല അത് പലപ്പോഴും വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഒന്ന് നിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലും പ്രസംഗത്തിലും ആത്മാർത്ഥത ഇല്ലാതെയാകുമ്പോഴാണ് അധികാരം മോഹിക്കുമ്പോഴാണ് രണ്ടാമത്തത് മസാഹന്മാരുടെ ഔലിയേക്കളുടെ കാവലില്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മുരീതി കാജാദങ്ങളെ അജ്മീരിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് മുഖം തിരിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ വേവലാത് കാജാദങ്ങളെടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞു 
പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് സ്ഥലത്തെത്തി പോയി കാജാതങ്ങള് സ്ഥലത്തെത്തി പോയി അവിടുന്ന് എത്തിയപ്പോൾ ചോദിച്ചു എന്താ മോനെ നിന്റെ പ്രശ്നോ നിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണ് അപ്പോഴാണ് ഹാജാതങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഞാനങ്ങയുടെ മുരീതാണല്ലോ ഇതാ ഞാൻ ചെയ്യാത്ത ഒരു തെറ്റ് എനിക്കെതിരെ ഈ പെണ്ണുമാ പെണ്ണ് ഇതാ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു ഹാജാതങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ എന്താണ് അവൾ പറയുന്നത് അവൾ പറയുന്നത് ഞാൻ അവളെ വ്യഭിചരിച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ അവളെ വ്യഭിചരിച്ചു എന്നാണ് പക്ഷേ ഞാൻ വ്യഭിചരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അതിവിടെ ജനങ്ങളോട് ഞാൻ വ്യഭിചരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് എന്റെ നാക്കുകൊണ്ട് ഞാനത് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾ അത് വിശ്വസിക്കുമോ ഹാജാ അത് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഹത്തിനാണെന്ന് തെളിയിക്കണോ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് സത്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കണോ അപ്പോഴാണ് ഹാജാതങ്ങൾ ആ പെണ്ണിന്റെ ഭാഗത്തേക്കൊന്ന് പോയി പള്ളന്റെ അടുത്തതാ സംസാരിക്കുന്നു വയറ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കുട്ടിയോട് ആ കുട്ടിയോട് ചോദിക്കാണ് അല്ല നിന്റെ ബാപ്പ ആരാണ് ഇയാള് നിന്റെ നിന്റെ ബാപ്പയാണോ അപ്പോഴാണ് ഉള്ളിൽ നിന്ന് സംസാരം വരുന്നു അതാ എന്റെ ബാപ്പയല്ല എന്റെ ബാപ്പ ഇന്നയാണ് ഇയാൾ എന്റെ ബാപ്പയല്ല ഈ കുട്ടി സംസാരിക്കുന്നത് അതാ വയറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾ മുഴുവനും കേട്ടു കഴിഞ്ഞു എന്തേ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ഈ മുരീത് ഹാജാതങ്ങൾ മുറീതാണ് ഹാജാതങ്ങളോട് നല്ല ബന്ധമുള്ള സമയത്ത് എല്ലാം പിന്നെ ഹാജ ഏറ്റെടുത്തു അതുകൊണ്ട് അജ്മീർ മൗലിതിൽ വന്നിരിക്കുന്നവര് അജ്മീർ തങ്ങളെ പ്രിയം വെക്കുന്നവര് ആ റൂട്ടിൽ ഞങ്ങൾ എത്തണോ അവർ കാണിച്ച വഴിയിൽ നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയണോ അതിന് സാധുക്കളായ നമുക്ക് ചെയ്യണം അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്നിസ്ഥാൻ വാക്കാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരെ നൂറിലുള്ളെത്തിക്കൊടുക്കട്ടെ കേരളത്തിലെ എസ് എസ് എഫിന്റെ മുഖപത്രമായ റിസാലയിൽ വന്നത് നിങ്ങൾ വായിച്ചു കാണുമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എ ഉസ്താദ് വഫാത്താകുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് വീട്ടുകാരോട് പറയാണ് നാട്ടുകാരോട് പറയാണ് ശിഷ്യന്മാരോട് പറയാണ് ഞാൻ മരണപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ബഹളം വെക്കരുത് ശബ്ദമുണ്ടാക്കരുത് കോലാഹളമുണ്ടാക്കരുത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയിക്കണം ഞാൻ വഫാത്തായി എന്ന് എന്നിട്ട് വൈകാതെ എന്നെ പെട്ടെന്ന് കുളിപ്പിച്ച് കപം ചെയ്ത് ജനാസ നിസ്കാരം നടത്തിയിട്ട് എന്നെ വേഗം കൊണ്ടുപോയി മറമാടണോ എന്നിട്ട് കുളിപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കപം പുടം തേടാനും ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ കയറേണ്ടതില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു കടയിൽ കയറേണ്ടതില്ല എന്റെ അലമാരയിൽ തന്നെ കഫം തുണിയുണ്ട് അതൊരു നല്ല ബറക്കത്തുള്ള തുണിയാണ് നേരത്തെ തന്നെ എന്നെ ഉസ്താദ് കരുതി വെച്ച് പോയി നമുക്കതിന് നേരമില്ല ദുനിയാവിന്റെ പിന്നാലെ ഓടുന്ന എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അതിന് നേരമില്ല അതേ സമയത്ത് കേരളത്തിൽ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യമായി പടുത്തുയർത്തപ്പെട്ട സ്ഥാപനം ഏതാണ് ഉമ്മുൽ മാഹിദ് എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മാതാവാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എ ഉസ്താദ് പടുത്തുയർത്തിയ ജാമിയ സൗദി അറബിയ എന്ന മാത്തായ സ്ഥാപനോ സുഹൃത്തുക്കളെ എന്നിട്ടും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കഫന്തുണി കരുതി വെച്ചു പോയി 
ആ കഫന്തുണിയിൽ എന്നെ നിങ്ങൾ പൊതിയണു എന്നിട്ട് എന്നെ നിങ്ങൾ കബറിൽ കൊണ്ടുപോയി മറമാടുന്നതിനു മുമ്പ് എന്റെ അടുത്തുമുണ്ട് നബിസല്ലോങ്ങളുടെ സറഫാക്കപ്പെട്ട പുണ്യ കേസമുണ്ട് മുബാറക്കുണ്ട് അതിന്റെ കഫന്തുണിയിൽ വെച്ചു തരണോ എന്തിനാണെന്നറിയുമോ ാകുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് അതാ കൂട്ടുകാരായ സ്വാപത്തിനോട് പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ അടുത്ത് നബിതങ്ങളെ കുറച്ച നഖങ്ങളുണ്ട് ആ നഖങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ആ നഖത്തിന്റെ പൊടി നിങ്ങൾ എന്റെ അതാ കണ്ണിലും ചുണ്ടിലും ഒക്കെ വെച്ചു തരണം മഹാവിയതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇബിന് കസീർ അത്ഭിതായത്വൻ നിഹായയിൽ പറഞ്ഞില്ലയോ ഇതുപോലെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ അതുപോലെ നാം ഹബീബിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ച് തങ്ങന്മാരെ പ്രിയം വെച്ച് തങ്ങന്മാരെ ബഹുമാനിച്ച് അലിമീങ്ങളെ പ്രിയം വെച്ച് അവരെ സ്നേഹിച്ച് മുത്താൽമീങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു ഇൽമിന്റെ വക്താക്കളെ പ്രിയം വെച്ച് ജീവിക്കണം അർഹമുറാഹിമീനായ സാധുക്കളായ നമുക്കതിന് തൗഫീത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ഈ നാട് എത്രയോ സാധാത്തുക്കളുടെ പാത സ്പർശനം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ നാടാണ് കയാമത്ത് നാളുവരെ ഈ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ തനിമ നിലനിർത്തണം റഹ്മാനെ പടച്ചറബെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കർണാടക സുണ്ണി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റൂമിലൂടെ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവാസികളുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഈ നാട്ടിലെ പലരുമുണ്ട് ഞങ്ങൾ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ കെ സി എഫിൽ റിയാദിലെ സജീവ പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെ അവരെ ജേട്ടന്മാരും അങ്ങനെ പലരും എനിക്ക് പേരറിയുന്നവരും അറിയാത്തവരും പലരും ഉണ്ട് റഹ്മാനെ എല്ലാവർക്കും പ്രയാസങ്ങൾ അകറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ ഈ പരിപാടിക്ക് സഹായിച്ചവർ പലരുമുണ്ട് നീ സഹായിക്കണം റഹ്മാനെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ പലരുമുണ്ട് റബ്ബേ അബ്ദുൾ റഹ്മാന്റെ ബാപ്പയും അതുപോലെ ഈ സ്ഥലത്തിരിക്കുന്ന വരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പലരും മരിച്ചിട്ട് കബരിലുള്ളവരുണ്ട് അവരെയും നമ്മയെയും എല്ലാവരോടും ഒന്നിച്ച് മുത്തനബിയോടൊന്നിച്ച് ഹാജാദങ്ങളെ ഒന്നിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണം റഹ്മാനേ നേരത്തെ പറയാൻ വേണ്ടി ഒരു കടലാസ് എന്റെ കയ്യിൽ തന്നിരുന്നു പെണ്ണുങ്ങളെ ഭാഗത്തേക്ക് ബക്കറ്റ് കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ടോ കൊടുത്തയച്ചു ഞാൻ പറയാതി അപ്പൊ നല്ല സംഭാവന നിങ്ങളൊക്കെ നിശ്ചയി കൊടുക്കണം അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുകളെ നല്ല സംസാരം ഇവിടെ നടക്കും നടക്കും എന്നിട്ട് മുസാഫത്ത് ചെയ്യണം വാഹുത്താല തങ്ങളവരുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നമ്മുടെ സാധാത്തുക്കൾക്ക് മുഴുവനും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ പലപ്പോഴും ദീനി സംരംഭങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ഒരു മഹാനാണ് അത് നേരത്തെ ഈ നാട്ടിലത്തെ ഉസ്താദായ നമ്മുടെ ലത്തീഫി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ അപ്പൊ നമുക്കും പലതും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു മൂടുബിദ്രയിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുത്താലിമ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ദർശ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് സ്വന്തമാണ് ജമാത്തിന്റെ കീഴിലൊന്നുമല്ല നല്ലവരുടെ സഹായം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതൊക്കെ അങ്ങനെ പലതും പലരോടും പറയാൻ കഴിയാത്ത വലിയ വലിയ പദ്ധതികൾ സാധുക്കളായ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുകളൊന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ചോദ്യം അള്ളാഹുത്താലെ സ്വീകരിച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്കതിൽ കിട്ടൂല എന്ന് പറയാനില്ലല്ലോ ഇൻഷാൽ നമുക്കൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് ആ മീൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുത്താല നമ്മുടെ ഈ സദസ്സു അക്കുത്തരം കിട്ടുന്ന സദസ്സാക്കി തരുമാറാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് അടുത്ത കൊല്ലത്തേക്കുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങളും പലതുമുണ്ട് അതൊക്കെ ഇൻഷാല തുടരെ നടക്കും എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തു